はようございます。今日もひまわりにしたよ。かわいいよね、この手ぬぐい。そして、えっと、トスコアサの長襦袢。この長襦袢古いからかも。お尻のここパッカーンにこの間なってめっちゃ大変やった直すのはいそしてレースの着物にしました本当はね結構この着物そこまで涼しくないんだけど今日はあのご存知の通りお天気悪いんですで気温も25度になるかならないかなので着てみましたあの大丈夫いろんな件っていうぐらい雨降っとるね高知も大変なことになっとったし京都もやばいよね京都この間もやばかったよね溢れとったよね最近なんかいろんなところ危ないねっていうこっちも危なかったんですけど加賀の方の一部でそんなとこ溢れたの聞いたことないなってところの用水が溢れちゃって、まあ、小規模だけど床上だの床下だの浸水した地域がありますねでえっ、ー、と一番ここら辺でネックになってるうちの近くの川2本なんですけどそこは持ったみたいですねなんとかまあ相当避難出てましたけどね避難指示よっぽど年配の方しか住んでない人ら以外はだいたい家で皆さん待機してますね、まあ、結構家もね小高くできてるっていうのもあるんですけどあの普通の平たい土地に見えてよくこう雨降ってる時に流れを見ると雨がこうバーって流れていく場所とたまる場所ってありますよね結構ねそこを見極めて動かないと雨の日は危ないですよね車とかでおちゃんっていうのありますからねうちのすぐそばの明豊駅のあのくぐるところがまさにそうで急に沈む道路があってあそこは本当雨の日に絶対通っちゃいけない水没する場所なんですけどねじつはこの家を建てる時にちょっと前に大雨が降って。あの本当に避難しなきゃいけないぐらいひどい時があったんですよそんでそれが終わってから自分が建てる家のあたりを見に行ってあの水がどこまでどこに来てるのかなっていうのをねあと確認した記憶があるので下手に動かん方がいいねっていう場所におりますね。8月だしやっぱひまわりを出したかったのでこれにしたんですけど帯はシャにしましたやっぱちょっと中蒸れるかなと思ってね涼しいとはいえ湿気こもってるんでそしてえー、っと黄色緑茶色という形でトーンダウンさせていってそしてこちらのもう一度緑を持ってきました完全に綺麗な色合わせ的な組み合わせです。こんな感じね。布。1センチちょっとぐらいかな。結構この井上さんの帯買われてる方多いんで
、まあ、ミーサーと一緒で少しね縫い目のところ切ってそれで三つ折りして縫うときれいに縫えますよ少しでいいんですけどね本当にあまりガバガバ切らなくていいんですけど折り目そのまんまで折るとすごい太い折りになっちゃうのでちょっとだけ切り揃えますはいのお知らせをもうご覧になった方はご存知だと思いますけど7月26日の木曜日にみんなで「入りでも付け替えようぜ」っていう YouTube ライブをしたいなと思っておりますえっとね夜の10時から11時ぐらいに時間をとっているんですけどねまあ、私がいつも一人でねねねねしてるんですけどみんなも夜ぬいぬいするから一緒にぬいぬいしたらどうかなと思ったりあ短かったちょっとぬいぬいしない方もそういうねぬいぬいしてる人たちと一緒にチャットとかで参加したら。それもそれで面白いかなと思ってなんか結構個々にねあのー、コメントで聞かれることが重複してることが多いんですよで多分皆さん同じことを思っとってでも皆さんなぜか聞きづらくて聞けないみたいなことが結構かぶってんだろうなと思ってでだからそういうライブの時とかにチャットでねこういうのどうしてるっていうのとかを気軽にね聞いてもらえたらみんなで共有できたらほらお悩みすぐ解決になるやんそしたら結構着物堅苦しく考えてる方たちも楽に着れたりするようになったらいいやん。初めてとかねまだ慣れてない方とかはどこまで崩していいやらどこまで崩していいっていう言い方もちょっとね違うなって思うんやけどね崩していいかどうかなんてねその人の好みなんだよね私みたいにさもうザ・長地盤みたいな人もいればさいやいや半十番で OK っすよっていう方もおればいやいや中なんてブラウスでいいっすよっていう人もいたりとかね本当にその人の将来こういう着物姿になりたいなっていうあの目標がお互い違うと今の崩し度も違ってくるんだろうなと思うんですよね。私お船さんん目指してるんでね中にシャツはお船さん着ないんで割に純粋な着方になっておりますけどねはいおなんかいいじゃん<笑>ね緑と緑入ってて茶色もね実はねやっぱ土の色やから合うねで一応爽やかなグリーンがここに入って同じ黒でもねやっぱ車の黒は違う感じがしますねはいそしてまた遊んどる自分の作った旅だよこうかな後ろピンクだよクマさんが均等雲に乗っとりますはい今日はこんな感じで過ごしたいと思います私の周りでは水害は大丈夫でした。皆様も本当にまだ気をつけて暮らしてください。はい。それでは皆様、良い一日を。
たわいもないおまけです<笑>えっと針山の話、うん、で作ったんねじゃあげんって針山は全部自分で手作りしとってん今まで、はい、ね私の要塞箱ねこれが高校1年生の時にモアナアイドル<笑>作ったそれ模様じゃないよこれはお牛座のマークこれなんか刺繍なんか手芸の勉強の時間があって要塞学校やからでその時に最初に作ったのが針山屋ってでこれを高校3年間もずっとその後も使っとって穴が開いてきてで専門学校へ行った時もこれも使っとったんだけど専門学校で立体裁断の授業をするようになって。今度これを作った作らされたの作んなさいってこのサイズでって決められとってこうやって手につけるやつねでスタンに布を引いてこうあの待ち針じゃなくってもっとちっちゃいこういうなんていうのただのピンやねピンピンワークでこう布を形作る授業をしてたのねでこれも使いやすくて使ってたんだけどこれネズミさんなんだけどねこれもう穴が開いちゃったのねハゲネズミハゲネズミ<笑>ひどいでこれちょっとこうやってやるには熱くって手の甲が汗かくから自分用に小さいのを作ったのでこれを終わりに長く使ってたんだけどこれ針がこうやって出るのよねで出てるところが錆びちゃってしさこれはもうダメだなと思って限界を感じてたのでこれも熱くってやっぱ手の甲につけるの結構熱いで指輪があったらいいなと思っとってそしたらこの間あずま屋さんの京都エクスポに行ったらえっと逆指名でそばの実の剣山を持って。あの針山を持ってきてくださいっていう方がおられてその方とは何回もお会いしとるんだけど受付の横にあったの皆さん気づいたかな気づいてない方もおると思うんやけど実はこんなん売っとったんですよ。でそばの宮と油がつくからあの針も錆びないしいいよっていう教えてもらって買,い買ったのね。でその時にこう普通ののサイズのやつやつっぱそばの実だしサクッとしててずれないのよねフェルトと違って置いといてもずれていかなくてすごく置く,置くやつとしてもすごくやりやすいんだけどミニミニを買ってきたのそれもそばの実そばの実でこれ何に使うのって話をしとってこれ指輪にするっつって。え刺さ、刺さるじっていう話しとったんやけど、<笑>そんなブスって刺さらん、刺せんときゃ大丈夫よって言って、なんでかっつうと、こう、あのほら、ミシンでバーって塗ってったときにさ、あの、こう、なんていうの待ち針さ、抜いていくときにさ、刺す、刺してかんなんやん。ほんときに、軽く刺すところがあると、すごい便利だなと思って、よくない<笑>これ。<笑>それ結婚指輪にすればよかったそうそうそうこれ500円で台座がさっき買ってきた100円ほらサイズも自由になるよ<笑>どう結婚する<笑><笑>はい、はい、結婚してくださいあ,ありがとうございます結婚しますわけわからんほらもう全然ほら宝石より光ってる<笑>これこれ買ったんだよこれこれ見えるかなこれ見える可愛くない広島の針だってなんかブランドがあるらしいよ針といえば広島なわけねなんかわかんないけどスタイリスト後藤にそう書いてあったからきっと後藤の言うことは間違いないだろう<笑>ほら光ってる<笑>よくわからんけど<笑>い,いいものなわけねそれそうそうそうそうそう宝石よりいいもんなの私には<笑><笑>大事なものなのわかりましたはいよくないこれ